ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் ஒன்ஸ் அகெயின் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் கிளாஸ் டுவெல் இங்கிலீஷ் மார்ச் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் அந்த வினாத்தாளுக்குரிய விடைகளை தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் இது இந்த வீடியோ சீரீஸின் பாகம் மூன்று திஸ் இஸ் த பார்ட் த்ரீ ஆஃப் திஸ் வீடியோ சீரீஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம சில வினாக்களை தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கிறோம் இது வந்து அந்த வினாத்தாளில் உள்ள பார்ட் த்ரீயில் உள்ள தேர்ட் ரோமன் லெட்டர் மறுபடியும் சப் டிவிஷன் த்ரீ ஆன்சர் எனி த்ரீ ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அதன் கீழ் வரக்கூடிய முப்பத்தி ஏழாவது வினா ஸ்டடி த பை சார்ட் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டன்ஸ் தட் ஃபாலோ அதாவது பை டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பார்த்து அதன்படி அதற்கு கீழே கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் இப்போ இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே அந்த பை டயக்ராம் இருக்குது இது எதை குறிக்குதுன்னா ரெசிடென்ஸ் சாய்ஸ் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் இன் அண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது அதாவது ஒரு குடியிருப்பு இருக்குது அங்கு குடியிருப்போர்களில் அவர்கள் எந்தெந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்னா என்ன கேளிக்கை பொழுதுபோக்கு அதை விரும்புகிறாங்க அப்படின்றத வந்து ஒரு பை டயக்ராம் மூலமாக கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங் அதாவது வாசித்தல் ஒரு பத்து சதவீதம் தான் அடுத்து வாட்சிங் டிவி அது வந்து ஒரு இருபது சதவீதம் அடுத்து அவுட்டோர் கேம்ஸ் அப்படின்னா வெளியில் கிரவுண்டில் போய் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டுகள் அதை வந்து ஒரு பதினைந்து சதவீதம் பேர் விரும்புகிறாங்க அடுத்து இன்டர்நெட் அதாவது இன்டர்நெட்டில் ப்ரௌஸ் பண்ணி வீடியோஸ் இந்த மாதிரியான காரியங்களை பார்க்குறதுல செலவழிக்கிறாங்க எத்தனை பேர் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் பேர் அடுத்து மொபைல் ஃபோன் மொபைல் ஃபோன்னா சும்மா ஃபோனை வந்து அடுத்தவங்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது அந்த மாதிரியான காரியங்களை செலவிடுறவங்க முப்பது பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத ஒரு பை டயக்ராம் மூலம் கொடுத்துருக்குறாங்க இதை பேஸ் பண்ணி கீழே சில வினாக்கள் கேட்கப்பட்டுள்ளது அதை நம்ம பார்க்கலாம் கொஸ்டன்ஸ் ஏ வாட் இஸ் த மோஸ்ட் சாட் ஆஃப்டர் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி இன் த அப்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து சீக் ஆஃப்டர் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேசல் வேர்ப் இருக்குது அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா மிகவும் அதாவது விரும்பப்படுகின்ற அதான் அந்த சீக் ஆஃப்டர் அதனுடைய பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் வச்சு இந்த கொஸ்டின் கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் குடியிருக்கிறவங்களில் எந்த பொழுதுபோக்க அதிகபட்சமானோர் விரும்புகிறார்கள் அதான் அது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதை பார்த்தாலே தெரியும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் முப்பது சதவீதம் பேர் தான் என்ன அதிகபட்சம் அவங்க வந்து மொபைல் ஃபோனை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆன்சர் ஏ ஏ குரிய ஆன்சர் மொபைல் ஃபோன் கொஸ்டின் நம்பர் பி நெய்ம் த ஆக்டிவிட்டி ப்ரிஃபர்ட் பை த லீஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் எந்த ஒரு பொழுதுபோக்கு அல்லது ஆக்டிவிட்டியை மிகவும் குறைந்த எண்ணிக்கையில் உள்ளோர் விரும்புகிறாங்க அது நமக்கு தெரியும் வாசித்தல் இந்த காலகட்டத்தில் வாசித்தலே இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்போ அங்கேயும் வாசித்தல் வந்து வெறும் பத்து சதவீதம் பேர் தான் அப்போ அதுதான் ஆன்சர் அப்போ பி கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ரீடிங் கொஸ்டின் நம்பர் சி விச் ஆக்டிவிட்டி இஸ் சோசன் பை ஹாஃப் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ யூஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா மொபைல் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க எத்தனை சதவீதம் பேர் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் அதில் பாதி எண்ணிக்கையில் உள்ள உள்ளோர் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி எந்த ஒரு பொழுதுபோக்க விரும்புகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா முப்பது சதவீதத்தில் பாதி என்னது பதினஞ்சு சதவீதம் அப்போ பதினஞ்சு சதவீதத்தை பேர் எதை விரும்புகிறாங்க அவுட்டோர் கேம்ஸ் வெளியில் சென்று விளையாடக்கூடிய விளையாட்டுகள் அப்போ அதுதான் இதற்குரிய விடை ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் சீக்கு ஆன்சர் வந்து அவுட்டோர் கேம்ஸ் அடுத்து Question number 38. Build a dialogue of minimum 3 exchanges between a fruit vendor and a customer. அதாவது ஒரு பல வியாபாரிக்கும் ஒரு பழம் வாங்க வந்திருக்கின்ற ஒரு வாடிக்கையாளர் இருக்கும் இடையே ஒரு உரையாடல் போன்று நம்ம எழுதணும் அதில் மூ த்ரீ எக்ஸ்சேஞ்சஸ்னால் என்ன அதாவது மொதல் அந்த பல வியாபாரி ஒன்று பேசணும் அதுக்கு பதில் கஸ்டமர் ஏதாவது பேசணும் இது மாதிரி மூன்று முறைகள் கேள்வி பதில் கேள்வி பதில் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு உரையாடலை நம்ம அமைக்கணும் அதுதான் இதனுடைய பொருள் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருந்தால் தான் இது எழுத முடியும் 
ஓனாக எழுதலாம் இது வந்து ஒரு மாடல் மாதிரி தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ ஃப்ரூட் வேண்டார் அவர் என்ன கேட்டிருக்கலாம் வாட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் டூ யூ வாண்ட் சார் என்ன விதமான பழங்கள் உங்களுக்கு வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கலாம் அதுக்கு கஸ்டமர் ஐ வாண்ட் ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் கிரேப்ஸ் எனக்கு ஆப்பிள்கள் மற்றும் திராட்சை பழங்கள் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்து ஃப்ரூட் வேண்டார் ஹவு மச் டூ யூ வாண்ட் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணும் கஸ்டமர் ஐ வாண்ட் டூ கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் கிலோகிராம்ஸ் ஈச் ஒவ்வொரு பழத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு கிலோ எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்து ஃப்ரூட் வேண்டார் ஆப்பிள்ஸ் காஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெர் கேஜி அண்ட் கிரேப்ஸ் காஸ்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பெர் கேஜி அதாவது ஆப்பிள்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கிலோ வந்து நூறு ரூபாய் ஆகும் திராட்சை பழங்களின் விலை வந்து ஒரு கிலோ வந்து ஐம்பது ரூபாய் அப்படின்னு அந்த விலையை சொல்கிறாரு அதுக்கு கஸ்டமர் வந்து ஓகே ஃபைன் அப்படியா சரி நல்லது ப்ளீஸ் ப்ரொவைட் மீ குட் குவாலிட்டி ஃப்ரூட்ஸ் சரி நல்ல பழமாக பார்த்து எனக்கு தாங்க அப்படின்னு முடிக்கிறார் அப்போ ஆக மொத்தம் எத்தனை எக்ஸ்சேஞ்சஸ் வந்துருச்சு த்ரீ எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இதுதான் இதற்குரிய விடை நவ் லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி நைன் டிஸ்கிரைப் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஓப்பனிங் எ பேங்க் அக்கௌண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு வினாவும் நிச்சயம் இடம் பெறுது அதாவது இது வந்து அந்த லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் மொழி திறமையை வந்து சோதிப்பதற்காக கேட்கப்படுகின்ற ஒரு வினா இதுவும் ஓனாக தான் எழுதணும் இப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் அதனுடைய நடைமுறைகள் என்னென்னன்றதை நீங்கள் விளக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சூஸ் எ பேங்க் எந்த பேங்க்கில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு முடிவு பண்ணிக்கணும் அடுத்து மீட் த பிரான்ச் மேனேஜர் ஆஃப் த பேங்க் அடுத்து பேங்க்கில் நுழைஞ்சது யாரை போய் நம்ம சந்திக்கணும் அந்த பேங்க்னுடைய கிளை மேலாளர் பிரான்ச் மேனேஜரை போய் பார்க்கணும் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஃபில்லப் த அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் ஃபார்ம் அவங்க ஒரு ஃபார்ம் தருவாங்க அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து நம்ம ஃபில்லப் பண்ணணும் அடுத்து வந்து ப்ரொவைட் த நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன் இன் த ஃபார்ம் அந்த ஃபார்மில் அந்த படிவத்தில் அவங்க கேட்கின்ற எல்லா விதமான தகவல்களையும் நம்ம அதில் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டெபாசிட் இனிஷியல் அமௌண்ட் இன் த நியூலி ஓப்பன் பேங்க் அக்கௌண்ட் சரி இப்போ பேங்க் வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு குறிப்பிட்ட குறைந்தபட்ச தொகையாவது நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த அக்கௌண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு டெபாசிட் பண்ணணும் அதை டெபாசிட் பண்ணோம்னா அந்த ப்ராசஸ் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஓனாக இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு நீங்கள் எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி கம்ப்ளீட் த ப்ராவர்ப்ஸ் யூசிங் த வேர்ட்ஸ் கிவன் பிலோ அதாவது ஆங்கிலத்தில் பல மொழிகள் கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் டேஷஸ் கோடிட்ட இடங்களும் இருக்குது அதுக்கு சரியான சொற்களை மூன்று ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து எடுத்து அந்த இடத்துல நம்ம ஃபில் பண்ணணும் கொஸ்டின் நம்பர் ஏ வேஸ்ட் நாட் டேஷ் நாட் அது பிராக்கெட்டில் ஃபைன் ஃபைட் வாண்ட் ஏன்னு மூணு கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் பி டேஷ் வாட்டர்ஸ் ரன் டீப் ஸ்டில் ஃப்ளோயிங் ஸ்டாக்னன்ட் அப்படின்னு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க கொஸ்டின் நம்பர் சி ஒன் டேஸ் டசன் மேக் அ கார்லன் இதுக்கு வந்து பேர்ல் பீட் ஃப்ளவர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா வேஸ்ட் நாட் வீணாக்காதே அதுக்கடுத்து ஒரு டேஸ் இருக்கு ரெண்டாவது கொஸ்டினில் டேஸ் வாட்டர்ஸ் ரன் ட்ரீம் டேஸ் நீர் மிகவும் ஆழமாக செல்லும் அந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தத்தில் ஒரு ப்ராவப் அடுத்து சீல வந்து ஒரு டேஸ் ஒரு மாலையாக மாறாது இப்போ இதுக்குரிய விடைகளை நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பழமொழிகளுக்கான தமிழ் இதே போன்ற பழமொழிகள் தமிழ்லையும் இருக்குது அதை நம்ம பார்த்துட்டோன்னா ஈஸியாக ஃபில் பண்ணிடலாம் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஏனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா வீணாக்க வேண்டாம் வேண்டும் போது கிடைக்காமல் வருத்தப்பட வேண்டாம் இப்போ ஒரு பொருள் நிறையா இருக்குன்னு அதை வந்து நம்ம வீணடிக்கக்கூடாது வீணடிச்சுட்டு அது தேவைப்படும் போது கிடைக்காம ஐயோ கிடைக்கலன்னு என்ன செய்யக்கூடாது வருத்தப்படக்கூடாது அப்போ இங்கே என்ன அந்த டேஸில் வரும்னா வாண்ட் வாண்ட்டுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு இங்கிலீஷில் ஒன்று வந்து தேவை இன்னொன்று வந்து வாண்ட்னா என்னது அதாவது கிடைக்காமல் திண்டாடுவது அந்த அர்த்தமும் இருக்குது 
அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராவர்புக்குரிய டேஷ்ல வாண்ட் வரும் செகண்ட் ப்ராவர்புக்கு நிகரான தமிழ் பழமொழி என்னன்னா குறை குடம் கூத்தாடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நிறை குடம் கூத்தாடாது அப்ப அங்க வந்து ஸ்டில் வாட்டர்ஸ் ஸ்டில் வாட்டர்ஸ்னா என்ன சலலம் சலனம் இல்லாத நீர் அப்படியே பூமிக்கு அடியில் ரொம்ப ஆழத்துக்கு என்ன இருக்கும் ஆழமாக அந்த நீர் இருக்கும் அதான் அர்த்தம் அப்போ சலனம் இல்லாதன்றதுக்கு என்னது இங்கிலீஷில் ஸ்டில் அந்த ஸ்டில் தான் அந்த டேஷில் வரும் அடுத்து வந்து ஒன் டேஷ் டசன் மேக் அ கார்லன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு மலர் அல்லது ஒரே ஒரு பூ வந்து ஒரு மாலையாக மாறாது நிறைய பூக்கள் நிறைய மலர்கள் சேர்ந்து தான் ஒரு மாலையை உருவாக்கும் இதற்கு நிகரான தமிழ் பழமொழி என்னென்னா தனி மரம் தோப்பாகாது ஒரே ஒரு தனியான மரம் வந்து ஒரு தோப்பை உருவாக்க முடியுமா உருவாக்க முடியாது அப்போ அந்த இடத்துல என்ன வரும்னா ஒரு மலர் ஒரு மாலையாக மாறாது அப்போ ஃப்ளவர் தான் வரும் ஸோ கொஸ்டன் நம்பர் சீல உள்ள டேஸ்க்கு பொருத்தமான அந்த வேர்ட் வந்து ஃப்ளவர் ஸோ இத்துடன் இந்த வீடியோ முடிவடைகிறது மேலும் ஸ்பாட்டிங் த எரர்ஸ் மற்றும் அதற்கடுத்த கிராமட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்களுடன் அடுத்த வீடியோவில் நாம் சந்திக்கலாம் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கிளிக் தேங்க்யூ